बसमीम आज मेरा लेक्चर नंबर टू है आईसीटी के अंदर फर्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर किसे कहते हैं यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइंड कंप्यूटर एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम तो हमने इसे फर्स्ट स्लाइड को डिस्कस किया था कि कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों कहते हैं और कंप्यूटर जो उसकी डेफिनेशन क्या है आज हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर जो इसको दो नाम और भी हैं इसको डेटा प्रोसेसिंग साइकिल भी कहा जाता है आज का पेपर में जो है क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन डेटा प्रोसेसिंग साइकिल तो ये ब्लॉक डायग्राम ही जो है इसको डेटा प्रोसेसिंग साइकिल भी कहते हैं तो इसका दूसरा नाम जो है वो आईपीओएस साइकिल है इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज साइकिल भी इसको कहा जाता है तो आप जो है हम इसको डिस्कस करते हैं पेपर में जब आ जाए तो आपने इस डायग्राम को एज इट इज आपने ड्रा भी करना होगा और फिर इसके बाद इसको एक्सप्लेन भी करना होगा अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो देख लें कि वो हमारे पास जो है मुख्तल चीज़ों के मुख्तलिफ नाम से पहले हम जरा उसको हमने डिस्कस करना है कि वो क्या है हमारे पास तो सबसे पहले जो है जब भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो हम डेटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं जो हमारा इनपुट होता है और कंप्यूटर हमें प्रोसेस करने के बाद आउटपुट में हमें क्या देता है इंफॉर्मेशन देता है तो डेटा इनपुट हो रहा है और आउटपुट इंफॉर्मेशन की सूरत में हमें मिल रही है अब हमारे पास ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें कुछ चीज़ें हैं पहले आप में उसको डिस्कस करते हैं देखते हैं कि क्या है पहली बात ये कि ये जो एरिया है ये एरिया हमारे पास जो है इसको सी कहा जाता है तो सी पी यू बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारे पास हमारे कंप्यूटर में होता है इसको सी पी यू कहते हैं अब अक्सर हम टेक्निकली गलती करते हैं कि जो हमारी केसिंग है जो सिस्टम यूनिट है उसको हम सी पी यू कहते हैं एक्चुअली सी पी यू हमारे कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर जो है जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर लगा होता है तो प्रोसेसर बेसिकली हमारे पास क्या है डेट इज़ सी पी यू तो सी पी यू बेसिकली प्रोसेसर जो है इसको सी पी यू कहते हैं लेकिन मोस्टली हम सिस्टम यूनिट या केसिंग जो है उसको सी पी यू कहा जाता है ओके सी पी यू के अंदर दो इसके यूनिट्स हैं इसके अंदर बेसिकली दो तीन यूनिट्स और भी होते हैं इसके अंदर बसेस भी हैं इसके अंदर रजिस्टर्स भी हैं लेकिन यहाँ पर जो है हम सिर्फ दो यूनिट्स को डिस्कस कर रहे हैं वन इज़ सी यू कंट्रोल यूनिट एंड सेकेंड वन इज़ ए एल यू एरेथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट अब एरेथमेटिक में बेसिकली चार चीज़ें आती हैं प्लस है माइनस है मल्टीप्लाई है एंड डिवाइड ये चार चीज़ें जो हैं दीज आर कार्ड एरेथमेटिक ऑपरेशन जमा मनफी ज़रत तकसीम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड These are called arithmetic operation. Logical में comparison होता है greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to or not equal to. ये आपके logical operations कहलाते हैं अब इस diagram को मैं आपको example के जरिए से explain करूँगा कि ये किस तरह काम करता है Storage unit की तरफ आ जाते हैं स्टोरेज यूनिट भी हमारे पास दो हैं दो स्टोरेज यूनिट हमारे पास हैं एक जो है वो प्राइमरी स्टोरेज है और प्राइमरी स्टोरेज में हम रैम जो है ज़्यादातर यूज़ करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है जिसको कहा जाता है और दूसरा हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है जिसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं हार्ड डिस्क जो है उसको यूज़ किया जाता है तो ये दो हमारे पास जो है वो स्टोरेज हैं एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है प्राइमरी इसको इस पर सिखा जाता है कि इनिशियली हमारा डाटा रैम में जाएगा लेकिन रैम का एक ड्रॉबैक है कि ये टेम्प्रेरी स्टोरेज है परमानेंट नहीं है उस वक्त तक डाटा इसके अंदर रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन है 
अगर लाइट चली जाए या कंप्यूटर आप डायरेक्ट ऑफ कर दें तो जो कुछ रैम से होगा वो ख़त्म हो जाता है हार्ड डिस्क को सेकेंडरी या परमानेंट स्टोरेज पर से कहा जाता है कि इसमें डेटा जो है वो परमानेंट पड़ा होता है चाहे लाइट चली जाए या कंप्यूटर आप डायरेक्ट ऑफ कर दें इसके अंदर डेटा रहेगा ओके अब इस डायग्राम को मैंने आपको कहा कि मैं इसको आपको जो है एग्जाम्पल्स के ज़रिए से एक्सप्लेन करूँगा फर्स्ट एग्जाम्पल ये है कि आई वॉन्ट टू एड टू नंबर्स टू प्लस थ्री दो नंबर्स हैं इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ अब ये दो नंबर जो है टू और थ्री ये मेरा डेटा है और प्लस जो है इसके साथ ऑपरेशन करना है मैंने हमने पहले भी पढ़ा था कि कंप्यूटर में दो चीज़ें होती हैं कंप्यूटर को बताया जाता है वट टू डू एंड हाउ टू डू क्या करना है और किस तरह करना है ठीक है वट टू डू क्या करना है हाउ टू डू किस तरह करना है तो वट टू डू डेटा हो गया हाउ टू डू इंस्ट्रक्शन हो गए कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले ये दोनों चीज़ें यानी ये डेटा और इंस्ट्रक्शन हम इनपुट करेंगे ये डेटा हमारा सी यू के पास जाएगा सी यू उसको जो है प्राइमरी स्टोरेज यानी रैम में रखेगा अब चूँकि इंस्ट्रक्शन क्या है कि दो नंबरों को जमा करो तो जमा का मतलब है एरेथमेटिक प्रोसेस हो रहा है तो ये डेटा ए एल यू में चला जाएगा ए एल यू में डेटा को इसके साथ जो फंक्शन है वो परफॉर्म किया जाएगा परफॉर्म होने के बाद रिजल्ट दोबारा सी यू के पास आता है सी यू उसको प्राइमरी स्टोरेज में रखता है और हमें आउटपुट मिलट में यानी इंफॉर्मेशन की सूरत में रिजल्ट जो है हमें बता देगा कि इसका आंसर क्या है ये तो एक एग्जांपल हो गई अब सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी और हम चेक करना चाहते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी इज़ ग्रेटर देन ए अब ये चेक करने के लिए भी हम सबसे पहले हम डेटा है इनपुट करेंगे इनपुट यूनिट के ज़रिए से बाई यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर और यूजिंग एनी कंप्यूटर लैंग्वेज ये हमारा डेटा जो है जाएगा सी के पास सी उसको पहले प्राइमरी स्टोरेज में रखता है फिर इसको भेज देगा अगेन ए एल यू में क्योंकि लॉजिकल ऑपरेशन हो रहा है कंपेरिजन हो रही है तो ए में ये डेटा जाएगा वहाँ पर चेक होने के बाद जो भी रिजल्ट आता है ए बी बी से ग्रेटर है या बी ए से ग्रेटर है जो भी रिजल्ट होगा वो सी यू के पास आएगा सी यू उसको प्राइमरी स्टोरेज में रखेगा और आपको स्क्रीन पे आउटपुट की सूरत में बता देगा फिर अगर आप चाहते हैं तो उसको सेकेंडरी स्टोरेज में परमानेंट हार्ड डिस्क पे सेव कर सकते हैं थर्ड एग्जांपल है फॉर एग्जांपल हम एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो एप्लीकेशन मैं टाइप कर रहा हूँ एक लेटर लिख रहा हूँ या एक एप्लीकेशन टाइप कर रहा हूँ बाई यूजिंग एम एस वर्ड तो ये वाला डाटा किस तरह जाता है हमारे पास तो इसके लिए हमारे पास कोई जो है कि हम सबसे पहले इनपुट करेंगे ये डाटा हमारा सी के पास जाएगा सी उसको प्राइमरी स्टोरेज में यानी रैम में रखेगा स्क्रीन पे बता देगा और अगर सेव करना चाहते हैं तो इसको आप सेकेंड स्टोरेज में सेव भी कर सकते हैं याद रखिए ये वाला डाटा ए में नहीं जाएगा बिकॉज इट इज़ एन एप्लीकेशन नॉट कैलकुलेशन कोई प्लस प्लस माइनस या कोई जो है लॉजिकल ऑपरेशन नहीं हो रहा अब इस चीज़ में इस डायग्राम में देखें कि कुछ डॉटेड लाइन है कुछ डैश लाइन है तो ये जो डॉटेड लाइन है इसका मतलब ये होता है कि सी यू जो है इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है कंट्रोल यूनिट आपके इनपुट डिवाइसेस को भी आउटपुट को भी आपके एल यू को भी और सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज से डेटा जो वो शिफ्ट हो रहा है प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहा है सेकेंडरी से प्राइमरी में आ रहा है और सी यू जो है प्राइमरी स्टोरेज को भी कंट्रोल कर रहा है अब हम इस क्वेश्चन के साथ इसके ये जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं तो फर्स्ट हमारे पास इनपुट है द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग साइकिल इज इनपुट मैंने आपको कहा कि ब्लॉक डायग्राम को डेटा प्रोसेसिंग साइकिल भी कहा जाता है ये इसका फर्स्ट स्टेप है इसमें हम डेटा इंटर करते हैं वॉट इज़ डेटा ये हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे कि डेटा क्या है यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि डेटा इज कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स ये चाले डिटेल से क्वेश्चन नंबर टू में फिर आपको डिस्कस करूँगा डेटा हम इंटर करते हैं कंप्यूटर में फॉर प्रोसेसिंग डिफरेंट डिवाइसेस के जरिए से इंटर किया जाता है मोस्टली यूज डिवाइसेस जो है वो की बोर्ड और माउस है देन डेटा को प्रोसेस किया जाता है ये सेकेंड स्टेप है इसमें आपका डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें आपका जो है ये सीपीयू जो है मेन काम करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फिर 
प्राइमरी स्टोरेज जो है वो रेंडम एक्सेस मेमोरी है जो आपके टेम्प्रेरी स्टोरेज है जो आपके डेटा को प्रोग्राम्स को जो सी को चाहिए थे उसका रखते हैं एरेथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है वो एरेथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि सारा मैथमेटिकल फंक्शन जो है यहाँ पर होगा थर्ड स्टेप में हमें डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में हमें क्या मिलता है आउटपुट मिलता है आउटपुट जो है वो हमें दो टाइप्स के हैं कंप्यूटर के अंदर वन इज कॉल सॉफ्ट कापी आउटपुट एंड वन इज कॉल हार्ड कापी आउटपुट आपको जो कुछ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है या आप किसी को यू में फाइल सेव करके दे देते हैं तो सॉफ्ट कापी है लेकिन जब आप उसका प्रिंट आउट निकालते हैं प्रिंटर के जरिए से जब आप उस किसी भी चीज़ का प्रिंट आउट निकालते हैं तो प्रिंट आउट हमारे पास क्या है डेट इज़ हार्ड कापी एक चीज़ याद रखिए कि सॉफ्ट कापी को यूज़ करने के लिए आपके पास डिवाइस होनी चाहिए यू एस बी आप कंप्यूटर में लैपटॉप में या माउन मोबाइल में लगाएंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा लेकिन हार्ड कापी चूँकि आउटपुट प्रिंट आउट होता है तो उसके लिए किसी डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती चौथा स्टेप स्टोरेज का है स्टोरेज का मतलब है सेव करना अगर आप कंप्यूटर में स्टोर नहीं करते सेव नहीं करते तो फिर तो कंप्यूटर का कोई फ़ायदा नहीं हुआ टाइम कंप्यूटर हमारे टेम्प्रेरी डिवाइस हो गए इट स्टोर डेटा इन्फॉर्मेशन एंड प्रोग्राम यूज बाई द कंप्यूटर सिस्टम मुख्तलि स्टोरेज डिवाइस हैं हार्ड डिस्क है सी डी है कम्पैक्ट डिस्क डी वी डी डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क यू एस बी यूनिवर्सल सीरियल बस ये सारे डेटा हमारे पास स्टोरेज डिवाइस हैं इन शाला नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डेटा किसे कहते हैं और डेटा कितने टाइप्स का होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हम डिस्कस करेंगे थैंक यू